Assalamu alaikum students, I am your principal course instructor Ms. Anika Saidzia from University of Education, Bank Road Campus Lahore and uh, your major subject is in the painting is your thesis which is the practical subject and your course code is FINE4125. Let's see the uh, contents of your major thesis project. Thesis should represent a significant body of independent creative work. Aapka jo body of work hoga, jo aapki paintings hongi, idea based hongi, they will be creative or ye totally aap, aap jo hai apna ek original work produce karenge. Students will be free to choose any topic of painting. Uh, obviously, you have a choice di that uh, you will uh, you can represent different ideas uh, in front of your supervisor and uh, with the guidelines of your supervisor, with the satisfaction of your supervisor, you can choose um, any uh, potential uh, idea for your thesis. The student will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome. Students will explain their conceptual framework, their ideas, ko, defend and defend the process. Hoga, आपके major thesis work का उसको आप उसकी photography भी कर सकते हैं और आपके अगर sketches हैं before paintings you have done some sketches तो उनको भी आप अपने process work में जो है वो document कर सकते हैं और जो आपके project के outcome है उनको भी आप जो है discuss करेंगे और defend करेंगे to provide the student with specific working format and guidance during planning and preparation of the thesis exhibition और obviously आपके जो supervisor है वो आपको जो उसकी formatting है thesis के काम करने के लिए और जो time management है उससे relevant आपको guide करेंगे that how to meet the deadlines so today we are going to discuss our lecture number fourteen and you will produce a thought provoking artwork on the already discussed thesis idea uh, and the material which you can use it will include hardboards canvases oil paints and uh, um, any other material which you feel that it can enhance your idea or it is necessary uh, to communicate your emotions and ideas you can include that material and uh, you will paint a thought provoking artwork relevant to your thesis idea and if you have shortage of material but it will be a complete idea based artwork and uh, it will be marked as well so first uh, artist which we are going to discuss today is um, Sara Ahmed Mumtaz she is a female artist and uh, uh, today we are going to see, see that how different artists have uh, generated a very strong powerful uh, idea by using simple elements by using the uh, but using daily life objects which you used to see uh, in your surroundings so upon entering the capricious world of sara mumtaz a somber air welcomes one inhaling which appears minutely difficult at first her pen on paper drawings possesses an atmosphere that is at once dismal while verging on humor Concurrently, so, आपको जो images नजर आते हैं artist के वो आपको first time first look में देखने में तो बहुत आपको लगता है कि ordinary चीजें हैं जैसे आपको different toys नजर आएंगे different animals नजर आते हैं जिसमें आपको honey bees, goldfish, rabbits इस तरह के आपको जो हैं वो creatures नजर आते हैं but they have very deep meaning and connotations associated with them. Uh, there is another work by the same artist as you can see there is a goldfish and uh, she has amalgamated uh, she has made a combination of female figure with a goldfish and uh, which also looks uh, creepy at some times uh, haunting at some times but uh, still there is beauty uh, in her idea the creatures that talk for her oddly picked bunnies goldfish donkeys bees as well as the artist self portraits all wear a mournful significant black 
while a pair of sticker shoes or roses or balloons in some images bring color with them hinting at the life and happiness that lies within these objects in contrast to the other figures so uh, artist ne ek black color ko use kiya hai mourn ke taur pe ek matam aap jis tarah karte hain kisi cheez ka sadness hoti hai to us cheez ke liye jo hai मॉर्निंग के लिए आप कह सकते हैं कि ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट किया गया है और स्पेशली ये जो एनिमल्स चूज किए गए हैं जिसमें हमें डंकीज और गोल्ड फिश और बनीज नज़र आते हैं बीज नज़र आती हैं तो ये जो हैं ये एक सौरो और एक पेन को रिप्रेजेंट करते हैं बट एंड शी हैज़ ऑल्सो पेंटेड हर सेल्फ इन हर वर्क चाहे वो फिगर है या चाहे पोर्ट्रेट्स हैं बट आर्टिस्ट ने अपने आप को भी अपने काम में इंक्लूड किया है विद ऑल दीज क्रिएटर्स एंड बट हमें यहाँ पे एक स्टिल एक एलिमेंट नज़र आता है होप का हैप्पीनेस का इन द फॉर्म ऑफ पेंटेड शूज एंड रोजेज एंड बलून्स जो एक आपको हिंट देते हैं कि आपकी जो लाइफ है उसमें स्टिल एक उम्मीद है एक होप है इट डजेंट मीन कि अगर आप किसी टफ टाइम से गुजर रहे हैं तो हमेशा आपका टाइम जो है वैसा ही रहेगा देर शुड बी सम अप्स एंड डाउन्स तो कभी भी एक जो स्टैटिक स्टैटिकनेस है वो कभी भी लाइफ में नहीं रहती है टाइम ऑलवेज चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम सो यू शुड नेवर गेट डिस हार्टेड मोस्ट वर्क्स इम्बॉडी द पेन ऑफ हैविंग लिव्ड एंड लव्ड बट नॉट नोइंग वट द रेसिप्रोकेशन इज लाइक There is another artist, Kiran Salim. Uh, again, there is a female artist, a highly skilled artist in oil and acrylic painting. Her attention realized through her works unmasks the truth behind the actions of our everyday lives, revealing our selective ignorance, probing notions of reality versus perception. So, artist ne uh, oil paints use kiye hain, acrylics use kiye hain. and uh, she wants to divert uh, the viewer's attention towards that uh, thought which unmask the truth jo aapki reality hai jisko sometimes aap ignore kar dete hain aur kuch cheeze jo hain wo hamari aankhon ke samne hote hue bhi jo hain hum unko dekh nahi pa rahe hote hain ek mask hota hai unke upar to she what she used to do she used to unmask those थिंग्स एंड जो एक रियलिटी है उसको सामने लेके आती हैं सलीम्स रिसेंट एक्सप्लोरेशन कॉन्टीन्यू विद हाईली एक्सपेरिमेंटल साइड स्पेसिफिक वर्कस विच एक्सप्लेन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्डनरी थिंग्स वी सो ऑफन इग्नोर सो आर्टिस्ट जो है वो एक्सप्लोर कर रही हैं उनका काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है एज यू कैन सी देर डिफरेंट टेक्स्चर्स और कॉम्पोजिशंस और जो कॉम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो हैं वो ट्रीटमेंट उसका लग रहा है कॉम्पोजिशंस का और उसका एक पर्पस है इस टेक्निक को यूज़ करने का दैट कि जो हम ऑर्डनरी हमारे आसपास जो आम चीज़ें हैं हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और उनको हम इग्नोर कर देते हैं तो ऑर्डनरी चीज़ों के साथ ही आर्टिस्ट ने अपने इमेज़ को क्रिएट किया है एज यू कैन सी यहाँ पर पत्थर हैं और चट्टाने हैं और उसी के साथ आर्टिस्ट ने अपने जो है विजुल्स को क्रिएट किया है There is another artist, Natasha Malik. Uh, materials found within the home, be it family footage objects belonging to family members who have passed, or the architectural plan of the house itself, are pieced together in the works. Artist ne apne jo aap keh sakte hain ki family ke hi jo photographs hain ya footage hain, aur jo objects hain, jo belongings hain family ke saath, aur kuch family members hain. और जो आर्किटेक्चर है अपने घर का उसको उसको भी अपने काम में जो है वो पेंट किया है पोर्ट्रेट किया है ताकि वो एक आइडिया जनरेट कर सके एक फैमिली के साथ रिलेट कर सके इन कॉम्बिनेशन विद द फीमेल फॉर्म और सिंबॉलिक रेफरेंसेस टू इट स्पेस एंड इट्स कन्फाइंस इज़ यूज टू एक्सप्लोर वाइडर टेंशन बिटवीन इंटीमेसी एंड सोशल सर्विलियंस द इम्पोजिशन ऑफ कंट्रोल वर्सेज द डिज़ायर फॉर चॉइस एंड इंडिपेंडेंट सो आर्टिस्ट इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही है कि समटाइम्स आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और जो हमारी सोसाइटी में इतना फ्रीडम नहीं दिया जाता स्पेशली फीमेल्स को 
घरों से बाहर जाने के लिए तो उस तरह के आइडियाज़ को उस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस को और कुछ कंजर्वेट जो है कंजर्वेटिव अप्रोच को जो है आर्टिस्ट ने अपने पेंटिंग्स में एक्सप्लोर करने की कोशिश की है थ्रू प्रिंट मेकिंग पेंटिंग फोटोग्राफी फिल्म एंड इंस्टोलेशन शी शी एक्सप्लोर्स थमेटिक कंसर्न सच एज फीमेल आइडेंटिटी एंड सेक्शुअलिटी डिवेलप्ड विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ पेट्रियसी द इमेजरी ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर एक्सप्लोर एन इंटीमेट इनर लैंडस्केप ग्रैपलिंग विद नोस्टैलजी आर डिसप्लेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन द वर्क एक्ट्स एज बोथ साइकोलॉजिकल एंड आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स एंड द आर्टिस होम इन वेरिंग फॉर्म्स इज कलेक्टेड becomes part of the personal archive ali kazim uh, while ali kazim's work in a variety of genres and techniques he has stood out for his portraits which present realistically depicted subjects in several settings against backdrops of powerful color ali kazim speaks about his fascination with the human body the inspiration he takes from landscape his current work and what we should know about art in pakistan now so ali kazim jo hain wo apne ali kazim ne apne self portraits bhi paint kiye hain aur he has a fascination to paint uh, the human body so uh, as a landscape wo human body ko as a landscape treat karte hain aur uh, jo unka current hame body of work nazar aata hai it's about art in pakistan so uh, this is the end of today's topic i hope आपने अंडरस्टैंड किया होगा अबाउट द अबाउट द कंसेप्चुअल आर्ट वर्क एंड यू विल डू योर गिवन असाइनमेंट एंड इट विल बी मार्क्ड एज वेल थैंक यू